Salutare tuturor! Azi o vreme extraordinară, vreau să profităm puțin de ea și am ieșit cu OTV-ul. Nu o să mă prind prin oraș, ca nebunul, pe stradă, pe asfalt, să consum cauciucurile degeaba, așa că o să mă duc într-o zonă, dacă mai găsesc traseul, să ajung la un sat părăsit. Cred că o să fie destul de interesant să vă arăt lucrul acesta. Problema este că nu știu exact care era traseul să ajung în zona respectivă. Așa că am luat-o pe niște căi mai puțin cunoscute. Gata, de aici cred că știu unde ajungem. O, deci dacă vine iarna și cineva vrea să meargă acolo jos, e cam dezastru. Am o pantă destul de mare în fața mea. Hai să vedem ce înseamnă frâna de motor la un articat. În primul rând, punem pe 4x4, punem pe low și o să mă trebuie să curg acum. Și uite așa, nu folosesc frâna absolut deloc. Nici măcar nu mă ating de maneta sau de, sau de pedala de frână. Viteza cu care merg e undeva la, cât să zic, 4, 3, 4 km pe oră. Deci asta e frâna de motor la un ATV. Chiar din contră simt nevoia să accelerez puțin ca să pot să înaintez mai repede, să nu mă plictisesc aici stând în viteza asta. Trecem înapoi pe high, 2 ori 4 și dai bătaie. Lucrul cel mai fain la un ATV puternic. Astfel de poante nu le simte, efectiv nu le simte. Un pic mai sketchy aici. Wow, ce puț e aici! Pericol de cădere în gol. Ha, ah, interesant. Cățel! Ce e mai cățel? Vreau să vedem ce este aici. Ca un fel de tunel. Oare ce-a fost aici? Puț de mină? Da, aici a ventilatoarele. Am trecut de multe ori pe aici prin zonă, am văzut clădirile astea, am văzut afișe de pericol de cădere în gol, dar nu știam niciodată ce se află aici. Acolo, era colibia. Da, 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 da. Coboră în jos. Apa e aproape sus. Ai văzut? Aia care e în... în... Unde e lacul acolo. De aici e... Da? De soasă, da, se duce în jos. Wow. Păi și aici era de ventilație pentru mină, să înțeleg. Da, da, da. Știi până da. unde au? Până la ocolișul mic au... Pe Tunelele. Da. Hai să fiu. Păi și eu am lucrat 20 de ani. Aici, pe ea, zi ăla. Era ventilator, le era mari. Wow, dar și aici e ceva. Nu, nu, e așa, nu mă s-o Vezi ce aer de ce vine. Da, vine o răcoare foarte mare de aici. Aici era ventilatoare, este motoare mare, de făcea aer ca să, să nu... Să se risească, da, să... Pe și aici mare. este. Pericol de, de cădere în gol. Ei, asta merge și dă în celălalt din față, probabil. Da, de, de acolo. Merge puțin în față și pe aici cădere în gol. Da, este și ăla, mai este un acum. Și din coace erau motoarele, probabil. Nu, aici era următoare. Aici? Da. A, ah, chiar aici o trebuie și văd, unde este traversa, unde sunt șuruburile astea mari. Da. Uite aici, 1, 2, 3, 4... Da, toate prinderile de la motor. Mamă, ce... Motoare cât până aici, nu? <laughs> Mamă, ce ruine. Uite, bagă cap să ieși... Hai aici, la, la lemne numai. Vine o ventilație... Da. Bine, se și poate merge puțin până aici, în fața bolovanilor, știi? După aia, aia încolo... Da, după aceea o să vezi că se termină. Da, că se merge puțin în față și după aceea devine totul așa în gol. Le-a spus acoperi acolo, că trebuie să bagă când e verde, acolo capul e roa. Poate să cadă pe, pe, pe rău ăla. Dacă se duce acolo, acolo direct în, în fund de trebuie să duce. Ce adânci mi-are oare? 200 sub nivelul mării. Ai de capul meu! Și stați așa că noi de fapt aici suntem undeva la vreo 300 metri altitudine sau care suntem? Da. 300, 400, în, aici în punctul acesta. Da. De Mamă, deci ce, ce tare e! 
Nu kāda? Vai de ce tare! Păcat că n-am lanterna aici. Trei metri mai în față, deja e cădere așa în gol. Dar vreau doar să văd de test. Uite, iau, iau un bolovan și arunc un bolovan acolo. Stai cum se aude. Ia ascultați. Hai de capul meu! Încă se duce! Ia! Ne vezi apa, până nu-i la apă. Se aude? Eu dacă îți spun că 200 sunt nivelul mare. Hai de capul meu, deci nu vine să cred. E dacă cald un om acolo sau un animal, cine nu-i să cred? De aia, hai să te ieși. Aici poate fi și Elodia. O să mă uit pe înregistrare să văd câte secunde am stat aici până să cadă jos. Deci nu vine să cred cât de, cât de mult a durat până să cadă. Ce simt? Hai să capul, n-am de fire. Vreau să mai arunc unul și pe vin afară. Uite, unul mai mare. Oai, deci și acum încă mai aud așa zgomote în ce de tot, cum se lovește de pereți. Oricum, enorm de mult durează până cade jos. Oai, deci ce, ce emoții îți dă chestia asta, ce mi s-a ridicat pielea pe mine. Când ai auzit. Da. Mai ales a doua oară când am mâncat bolovanul acela mare. Da. Deci un pericol extraordinar de mare aici. Doar pentru simplu fapt că nu sunt închise cum trebuie. După partea cu mina, ajungem în zona sterilului. Este un material rezultat din urma proceselor tehnologice de la combinatul de Hunedoara. Este un material oarecum toxic, aș putea spune, pentru că nu mai crește nimic, absolut nimic în urma sa. Și uite că totuși aici a fost totul ecologizat. Hai să încercăm să urcăm pe acolo. O să fie destul de interesant pentru că panta este foarte mare, este abruptă, dar să vedem dacă pot ajunge în zona respectivă. Aici undeva este și un lac sau, mă rog, ce apă s-a strâns de la ploaie. E ca în deșert aici. Momentul adevărului, suntem două persoane pe ATV, tracțiune doar cu pe spate, să vedem dacă reușesc să urc panta aceasta mare. Hai, să-i dăm bătaie! Ce tare! Acum să vedem un 4x4 cu, dacă e vreo diferență. Oh, oh normal că e diferență! Urcă extraordinar acum!
Tedica! Am ajuns de la șosea în pădure. Deci mi-e ciudă acum, pentru că mai înainte tocmai am văzut Tita mai mistrețul undeva în zona aceasta. Aveam bateria pusă la încărcat de la cameră, că s-a descărcat și acum nu are foarte mult curent, dar urc puțin mai sus și poate, poate o să-l vedem din nou. O să mă și întorc, pentru că mai departe, în direcția aceea, nu ajung niciunde, este doar drum de taf. Și ci că noi aștia cu atv și cu motocicletele stricăm uh, pădurile, nu? Aha. Undeva în zona aceea la, a, a luat la goană. Mamă, deci era dita mai mistrețul. Mai ai mai vede acum. Oricum, se face întuneric deja. Nu mai durează mult, până e pezne totală. Dar uh, urcarea către satul părăsit este pe aici. Acum nu știu dacă o să reușim. Vreau să mă uit, cele puțin, dacă avem șanse, dacă nu, o să ne întoarcem. Bă, șanse am avea, dar... Nu știu cum este drumul mai departe, dacă mai este practicabil sau nu. O să mă opesc un pic să cercetez terenul pe jos. Deci, pe aici ar fi trebuit să fie drumul, dar de la cum s-au băgat cu tafurile, s-a cam stricat terenul. E foarte abrupt de aici, dar mai sus de atât, nu cred că e o idee bună să ne aventurăm pentru ziua de azi. Într-adevăr, se poate, s-ar putea traversa totuși terenul acesta, dar nu singur și nu astăzi. Hai să văd totuși aici, dacă nu cumva a săpat apa și s-a dus naibii toată excursia asta. Se poate veni ușor pe aici. Mamă, dita mai bolovanu. O să fie interesant, pentru că asta e tot spațiul pe unde ar trebui să încap. Pe partea cealaltă, nu știu dacă pot să-l urc. Deci, din păcate, traseul acesta s-a cam anulat. Aș fi vrut să vă arăt un sat părăsit, case cu ziduri dărâmate, o biserică care încă mai este parțial în picioare. Dacă nu greșesc, satul se numește Curbănii Silvașului. E un sat foarte vechi. O să caut pe hartă la o tură viitoare, un alt traseu și o să încerc să ajung cu altă ocazie la el. Deocamdată, hai să ne întoarcem către casă. Niciun alt animal sălbatic prin zonă. Mistrețul s-a dus. Nu cred că mai apare pe aici. E pur nici vorbă. Vulp, nici atât. Poate căprioare. A, uite o căprioară acolo. <laughs> Alt traseu, că pe aici nu se mai poate urca. Da. da. Nu fără să se curețe terenul puțin. Sunt niște bolovani care blochează puțin drumul. Dacă nu, nu se pot ocoli ăia, sau nu pot trece peste ei, va trebui alt traseu. <laughs> Pentru că drumul duce, uite, pe acolo, pe sus, de tot. Da, am văzut. Da. Hai, către casă. Mamă, serios, chiar voiam să, să văd satul acela din nou. Mă simt așa dezamăgit că nu reușesc să ajung la el. Dar, din păcate, am plecat și târziu de acasă. Am și pierdut vremea prin alte locuri. Terenul nu este unul tocmai uh, rapid de parcurs. Pe asta de porțiuni trebuie să mergi mai încet, cu grijă. Deși nu prea este să poți ieși nimic aici. Dar, totuși, dacă vreau să am grijă de și de ATV, nu mă duc ca nebunul. În afară de aspectul acesta, nu prea mai am alte comentarii de adăugat. O să încerc data viitoare să ajung pe, pe altă cale la acel sat, dar uh, drumul acesta chiar nu cred că poate fi practicabil în următoarea perioadă. Am, deci, toată zona aceasta era plină de pădure, pădure deasă, cum este în partea dreaptă a mea. Da, poftim ce a făcut ăștia cu tafurile. A scos lemn de aici în prostie. Tot dealul, toată zona e cheală deja. 
Și uitați și drumurile cum sunt, mă rog, drumurile, traseele. Mă deranjează atât de tare lucrul acesta. Da, bufniță, wow, ce fain! Ce tare e buftița aia! Mă opresc motorul puțin. Wow, ce tare e bufnița! Uite că se uite direct la noi. Să încerc măcar să-i fac o poză. Wow, ce mare îi, serios! Ai văzut ce s-a căcat? <laughs> da, am văzut. Nu e un aspect cu care m-aș lăuda acum. <laughs> și alung și mult. <laughs> Hai să mergem mai departe. Wow, ce faină îi! Și ce mare! Ce faină e pădurea acolo sus. Da. Mă rog, unde nu ea? Ar fi fost fain peste tot dacă nu s-ar fi băgat cu tafurile și de câțiva ani scot lemn de aici. Asta a fost tot pentru astăzi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Nu uitați să vă abonați dând click pe chestia asta de aici și ne vedem data viitoare. Acum cred că ar fi timpul să plecăm către casă, că totuși se face noapte. Hai, pa, pa!